নমস্কার বন্ধুরা আমি বন্দনা বন্দনা রান্নাঘরে আপনাদেরকে স্বাগত জানাই আশা করছি আপনারা সকলে খুব ভালো আছেন আজ আমি আপনাদের সাথে ফুলকপি দিয়ে সম্পূর্ণ নতুন ধরনের আর নতুন স্বাদের একটা রেসিপি তৈরি করে দেখাবো ফুলকপি দিয়ে আমরা বাড়িতে নানা রকম রেসিপি তৈরি করে খেয়ে থাকি কিন্তু আজ আমি আপনাদের সাথে ফুলকপি দিয়ে যে রেসিপিটা তৈরি করছি এটা একদমই ইউনিক একটা রেসিপি সম্পূর্ণ নতুন ধরনের পদ্ধতিতে এই ফুলকপিটা আমি আপনাদের তৈরি করে দেখাবো আর এই ফুলকপির রেসিপিটা অত্যন্ত সুস্বাদু হয় আর এর স্বাদটা কিন্তু অন্য সব রেসিপির থেকে একদমই আলাদা তাই বন্ধুরা আপনাদের কাছে রিকোয়েস্ট রইল যে আপনারা আজকের এই রেসিপিটা পুরোটা দেখুন আর রেসিপিটা আপনাদের কেমন লাগলো সেটা অবশ্যই লিখে জানান আমার চ্যানেলে কমেন্ট বক্সে আশা করছি বন্ধুরা আপনাদের সকলে আজকের এই ফুলকপির রেসিপিটা খুবই ভালো লাগবে আর বন্ধুরা আপনারা যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে আমার চ্যানেলটা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দেবেন আর পাশে থাকা বেলাইকনে ক্লিক করে দেবেন আমার পরবর্তী নতুন রান্নার নোটিফিকেশান সবার আগে পাওয়ার জন্য এই রেসিপিটা তৈরি করার জন্য আমি এখানে একটা মাঝারি সাইজের ফুলকপি নিয়েছি ফুলকপির যে পাতাগুলো থাকে সেই পাতাগুলো আমি কেটে নিয়েছি এবার এই ফুলকপিটাকে আমি ভালো করে পরিষ্কার করে ধুয়ে নেব তার জন্য আমি একটা বড় পাত্রের মধ্যে ফুলকপিটা রেখে দিলাম আর এরপর আমি এই পাত্রের মধ্যে দিয়ে দিলাম গরম জল এই গরম জল দিয়ে আমি ফুলকপিটা ভিজিয়ে রেখে দেব পাঁচ মিনিট এই পাঁচ মিনিট যদি ফুলকপিটা গরম জলে ভিজিয়ে রাখা হয় তাহলে ফুলকপির মধ্যে যদি কোনো পোকা বা ময়লা যেসব থাকে সেগুলো কিন্তু বেরিয়ে যায় তাই আমি ফুলকপিটাকে গরম জলের মধ্যে পাঁচ মিনিট ভিজিয়ে রেখে দিচ্ছি পাঁচ মিনিট হয়ে গেছে বন্ধুরা এই জলের মধ্যে থেকে আমি এখন ফুলকপিটাকে তুলে নিলাম এবার এই কপির মধ্যে যে জল আছে এক্সট্রা সেই জলটাকে ভালো করে ঝরিয়ে নিতে হবে আমি ফুলকপির মধ্যে থেকে জলটাকে খুব ভালো করে ঝরিয়ে নিয়েছি এবার আমি এই ফুলকপির মধ্যে লাগিয়ে দিচ্ছি সর্ষের তেল তেলটাকে চারিদিকে ভালো করে লাগিয়ে দিতে হবে আর এই ফুলকপিটাকে উল্টিয়ে নিয়ে এই ভেতরের দিকগুলোতেও ভালো করে কিন্তু তেলটা লাগিয়ে দিতে হবে আমি এখানে সর্ষের তেল লাগিয়েছি আপনারা চাইলে এর পরিবর্তে সাদা তেলও ব্যবহার করতে পারবেন আমি ফুলকপির চারিদিকে তেল ভালো করে লাগিয়ে নিয়েছি এরপর গ্যাসের মধ্যে আমি রুটি সেঁকার একটা জালি রেখে দিলাম এর মধ্যে আমি দিয়ে দিচ্ছি তেল মাখিয়ে রাখা ফুলকপি এবার কপিটাকে আমি ভালো করে সেঁকে নেব আর এই কপিটা সেঁকার সময় গ্যাসের ফ্লেমটা লো ফ্লেম থেকে মিডিয়াম ফ্লেমে রাখতে হবে হাই ফ্লেমে রেখে এই ফুলকপিটা কিন্তু সেঁকা যাবে না হাই ফ্লেমে রাখলে ফুলকপিটা পুড়ে যাবে আর পরে ফুলকপিটা রান্না করার সময় এর মধ্যে থেকে একটা পোড়া গন্ধ বের হবে তো সেই কারণে লো ফ্লেম থেকে মিডিয়াম ফ্লেমে রেখে এই ফুলকপিটাকে উল্টিয়ে পাল্টিয়ে চারিদিক ভালো করে সেঁকে নিতে হবে এইটা আমার সেঁকা হয়ে গেছে দেখুন আমি আপনাদের দেখাচ্ছি এটা কিন্তু পুরোটা পুড়ে যায়নি একটু একটু করে চারিদিকে ভালো করে আমি সেঁকে নিয়েছি এবার এটা আমি একটু ঠান্ডা হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করব এই ফুলকপিটা এখন পুরোপুরি ঠান্ডা হয়ে গেছে এখন আমি এর মধ্যে থেকে ফুলগুলোকে কেটে নিচ্ছি এইভাবে ফুলগুলো কেটে নিলে খুবই সুবিধা হয় আর বন্ধুরা আমি সব ফুলগুলো এর মধ্যে থেকে কেটে নেবার পর এই যে ডাঁটিটা বেরিয়েছে এই ডাঁটিটা আমি বাদ দিয়ে দেব এটা আমি রান্নার মধ্যে ব্যবহার করব না এখন এই ফুলকপিগুলোকে আমি একটা গ্রেটার দিয়ে গ্রেট করে নিচ্ছি এই রকম যে ছোটো সাইজের গ্রেটার আমাদের সকলে ঘরে থাকে তো এই গ্রেটার দিয়েই আমি এটাকে গ্রেট করে নিলাম তো দেখুন বন্ধুরা আমি সব কপিটাকে গ্রেট করে নিয়েছি এইটা এই রকম তৈরি হয়েছে এবার আমি রান্নার দিকে চলে যাচ্ছি এরপর 
আমি গ্যাসের মধ্যে একটা কড়া বসিয়ে দিয়েছি কড়ার মধ্যে আমি দিয়ে দিলাম পরিমাণ মতো সরষের তেল তেলটা গরম হয়ে গেছে এখন এই তেলের মধ্যে আমি দিয়ে দিচ্ছি একটা শুকনো লঙ্কা আর এরপর আমি দিলাম হাফ টি স্পুন সাদা জিরে এরপর দিচ্ছি আট থেকে দশটা কারি পাতা আর কারি পাতা যদি আপনাদের কাছে না থাকে তাহলে কারি পাতা ছাড়াও এই রান্নাটা আপনারা তৈরি করে নিতে পারবেন এটাকে আমি একটু হালকা ভেজে নিলাম এরপর আমি এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি মাঝারি সাইজের একটা পেঁয়াজ কুচি আর এরপর দিলাম দুটো কাঁচা লঙ্কা কুচি এবার পেঁয়াজটাকে আমি ভালো করে একটু ভেজে নেব পেঁয়াজটাকে আমি খুব ভালো করে ভেজে নিয়েছি এর মধ্যে আমি এখন দিয়ে দিচ্ছি ওয়ান টি স্পুন গ্রেট করে রাখা আদা আর রসুন এরপর আমি দিলাম একটা মাঝারি সাইজের টমেটো কুচি এবার ভালো করে আদা রসুন আর টমেটোটাকে একটু ভেজে নিতে হবে না হলে আদা রসুন আর টমেটোর কাঁচা গন্ধ বের হবে আমি এটাকে ভালো করে ভেজে নিয়েছি এরপর আমি এর মধ্যে দিয়ে দিলাম সামান্য পরিমাণ হলুদের গুঁড়ো দিচ্ছি লাল লঙ্কার গুঁড়ো এটা আপনারা ঝাল বুঝে এখানে ব্যবহার করবেন এরপর দিলাম হাফ টি স্পুন ধনে গুঁড়ো হাফ টি স্পুন জিরে গুঁড়ো এরপর দিচ্ছি স্বাদ অনুযায়ী লবণ আর দিলাম এক চামচ চিনি এবার এই মশলাটাকে একটু কষিয়ে নিতে হবে প্রায় এক মিনিটের মতো আর এই মশলাটা যাতে পুড়ে না যায় তো সেই কারণে আমি এর মধ্যে দিয়ে দিলাম সামান্য পরিমাণ একটু জল জল দিয়ে এই মশলাটাকে এখন আমি একটু কষিয়ে নিচ্ছি মশলাটা আমার কষানো হয়ে গেছে এখন আমি এর মধ্যে দিয়ে দিলাম দু চামচ টক দই টক দইটাকে আমি ভালো করে ফেটিয়ে রেখে দিয়েছিলাম এবার টক দই দিয়ে আমি এটাকে ভালো করে কষিয়ে নেব মশলা যত ভালো করে কষানো হবে এই রান্নার স্বাদ কিন্তু ততটাই ভালো হবে মশলাটাকে আমি খুব ভালো করে কষিয়ে নিয়েছি এবার আমি এর মধ্যে দিয়ে দিলাম সামান্য পরিমাণ একটু জল আর যে বাটিতে আমি দই রেখেছিলাম সেই বাটিটা ধুয়ে আমি এর মধ্যে জলটা দিয়েছি এবার কড়াটা আমি ঢাকা দিয়ে দেব এক মিনিটের জন্য গ্যাসের ফ্লেমটা মিডিয়াম ফ্লেমে রেখে এই মশলাটাকে এক মিনিট ভালো করে রান্না করে নিতে হবে এক মিনিট হয়ে গেছে আমি কড়ার ঢাকনাটা এখন খুলে নিলাম এই মশলার মধ্যে থেকে কিন্তু তেল বের হতে শুরু করে দিয়েছে এখন আমার মশলাটা পুরোপুরি তৈরি এবার আমি এর মধ্যে দিয়ে দিলাম গ্রেট করে রাখা ফুলকপি এইবার আমি এই ফুলকপিটাকে মশলার সাথে খুব ভালো করে মিশিয়ে নিচ্ছি খুব ভালো করে কিন্তু মশলার সাথে কপিটাকে মিশিয়ে নিতে হবে তো দেখুন বন্ধুরা প্রায় এক থেকে দেড় মিনিটের মতো আমি ভালো করে নাড়াচাড়া করে কপিটাকে মশলার সাথে মিশিয়ে নিয়েছি এখন আমি এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি হাফ টি স্পুন চাট মশলা এরপর দিচ্ছি সামান্য পরিমাণ গরম মশলা আর দিলাম কেটে রাখা ধনে পাতা এবার সব উপকরণ ভালো করে এর সাথে আমি মিশিয়ে নিলাম এই রেসিপিটার মধ্যে চাট মশলা দিলে এর টেস্টটা খুবই ভালো হয় তো সেই কারণে আমি এখানে চাট মশলা দিয়েছি আমি খুব ভালো করে সব মশলা এর সাথে মিশিয়ে নিয়েছি এবার আমি এর মধ্যে দিয়ে দিলাম সামান্য পরিমাণ একটু জল জলটা কিন্তু খুব বেশি দিলে হবে না এটা কিন্তু সামান্য পরিমাণই দিতে হবে জল দিয়ে আমি এটাকে খুব ভালো করে মিশিয়ে নিলাম এই সময় গ্যাসের ফ্লেমটা লো ফ্লেম থেকে মিডিয়াম ফ্লেমে রেখে আমি কড়াটা ঢাকা দিয়ে দেব তিন থেকে চার মিনিট 
এই তিন থেকে চার মিনিটের মধ্যেই ফুলকপির এই রেসিপিটা পুরোপুরি রান্না হয়ে যাবে চার মিনিট হয়ে গেছে আমি করার ঢাকনাটা এখন খুলে নিলাম আমি ফুলকপির যে রেসিপিটা তৈরি করছিলাম এটা এখন পুরোপুরি তৈরি হয়ে গেছে আর এর মধ্যে কিন্তু আর একটুও জল নেই এটা একদমই শুকনো শুকনো তৈরি হয়েছে এই রেসিপিটা কিন্তু এই রকমই তৈরি হবে আর বন্ধুরা এর মধ্যে থেকে কিন্তু খুব সুন্দর একটা গন্ধ বের হয়েছে ফুলকপির এই রেসিপিটা কিন্তু খুবই চটপটা খেতে হয় একদম টক টক ঝাল ঝাল আর এই রেসিপিটা আপনারা ভাত বা রুটি সব কিছুর সাথেই খেতে পারবেন তো দেখুন বন্ধুরা ফুলকপির এই রেসিপিটা এখন আমার তৈরি হয়ে গেছে পরিবেশন করার জন্য আমি গ্যাসের ফ্লেমটা বন্ধ করে একটা পাত্রের মধ্যে এটাকে এখন আমি তুলে নিচ্ছি তাহলে বন্ধুরা আপনারা দেখে দিলেন তো ফুলকপি দিয়ে একদম নতুন ধরনের একটা রেসিপি বাড়িতে কিভাবে তৈরি করবেন এইভাবে আপনারা বাড়িতে তৈরি করুন আশা করছি বন্ধুরা আপনাদের এই রেসিপিটা খুবই ভালো লাগবে আর ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই একটা লাইক করে দেবেন আর যতটা সম্ভব ততটা শেয়ার করে দেবেন আর আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করতে কিন্তু ভুলবেন না তাহলে বন্ধুরা আজ আসি আবার দেখা হবে অন্য কোনো দিন অন্য কোনো রেসিপির সাথে ধন্যবাদ